ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലെവൻത്ത് മൊഡ്യൂളായ തിയറീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നാല് തിയറീസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാമാക് തിയറി ജംപ്ലാസം തിയറി ആൻഡ് ഡാർവിൻ തിയറി ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി അപ്പം ലാമാക് തിയറി ആൻഡ് ജംപ്ലാസം തിയറി ആൻഡ് പാർട്ട് വണ്ണിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനകത്ത് ഡാർവിൻ തിയറി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലാമാക് തിയറിയിലേക്ക് പോകാം ലാമാക്കിസം ദ ഫസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസഡ് ബൈ ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റേ ലാമാർക്ക് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റേ ലാമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഫിലോസഫി സുവോളജിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ആൻഡ് ഹി ഗോയിങ് ദ ടേം ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അതായത് ആനിമൽസിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ലാമാർക്കാണ് അതുപോലെ അനലിറ്റ്സിൻ്റെ ആ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ലാമാർക്കാണ് പിന്നെ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേമും അദ്ദേഹമാണ് ഗവൺ ചെയ്തത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് പോകാം ലാമാക്സ് തിയറി ലാമാക്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായിരുന്നു ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നാല് ലോസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് നീഡ് തേർഡ് ലോ ദ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് എൻ്റെ ഫോർത്ത് ലോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സം ഇൻറ്റേണൽ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദെയർ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്ട് ടെൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്പോൾ ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് ചില വൈറ്റൽ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് അത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ലോവിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ബീച്ച് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സും ആംഫീബിയസ് പ്ലാൻ്റ് ആയ വാട്ടർ ക്രോ ഫ്രൂട്ടും അപ്പോൾ ബീച്ച് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ സണ്ണിന് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സണ്ണിനോട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ലീവ്സിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് പാലിസൈഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് കിട്ടാത്തവർക്ക് വൺ ലെയർ ഓഫ് പാലിസൈഡ് സെൽസേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ ആംഫീബിയസ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ക്രോ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വാട്ടറിനകത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഹെട്രോഫില എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീവ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ബീച്ച് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് ആണ് കണ്ടോ ഇതാണ് ബീച്ച് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവർ സണ്ണിനോട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് പാലിസൈഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ സണ്ണിനോട് ഫേസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒരു ലെയറേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് വാട്ടർ ക്രോ ഫ്രൂട്ട് സോറി വാട്ടർ ക്രോ ഫ്രൂട്ട് ഈ ഈ ആംഫീബിയസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നതാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീഫാണ് അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ നോക്കൂ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ലീഫിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ കരയിലുള്ളതിൻ്റെ ലീഫിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു നീഡിൽ ലൈക്ക് ആണ് ഒരു ഫൈബർ ലൈക്ക് ഒക്കെയാണ് ഈ കരയിലുള്ളതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വുഡിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെയാണ് പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനും കുറച്ചുകൂടെ ഡെവല ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പം അതാണ് ആ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജിറാഫിന് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനുള്ള ഈ ജിറാഫിന് നെക്കിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ജിറാഫിനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഫ് അതായത് ട്രീസിൻ്റെ ലീവ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് അത് കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ് ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പം ഈ ഷോർട്ട് നെക്ക് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ അതിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും അതിനത് കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കി അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ആയി അതിൻ്റെ തേർഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ലോങ് ആയി അപ്പോൾ അവരുടെ അവരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തതാണ് ഈ മൂന്ന് ജനറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കാതെ ഇത് വെച്ചേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നെക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നേനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വീക്കൻ ആയി പോയാനോ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തലയൊന്നും അനക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ കൈയൊന്നും അനക്കാണ്ടിരിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തില്ല കാരണം അതിനെന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വീക്കെൻഡ് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് ലോയിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ഫോർത്ത് ലോയിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്യൂവേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്യൂവേർഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിലൂടെ അയാൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അയാൾ ആർജിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അയാളുടെ ഓ സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഫോർത്ത് ലോയിക്കകത്ത് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ എക്സ്പോഷർ സംഭവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് സംഭവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പാരൻസിന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓ സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓ സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് അതിപ്പോൾ എന്തുവാകാം ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് അവരുടെ ഓ സ്പ്രിങ് വീണ്ടും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ വീണ്ടും മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് തന്നെ സെവറൽ ജനറേഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ ഒരു ന്യൂ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ തന്നെ സംഭവിക്കും അതാണ് ഫോർത്ത് ലോവിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നാല് ലോസിനെയും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ലോസ് ഓഫ് ലിംസ് ഇൻ സ്നേക്ക് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസാഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലിസാഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു ഫോമാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിസാഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലിംബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലിംബിൻ്റെ ഡിസ്യൂസ് ആണ് അതിന് സ്നേക്ക് ആയിട്ട് എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഈ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓരോ എന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ ജനറേഷൻ വൈസ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഓർഗൺ ഡിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്നേക്കിന് ലിംബ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലിംബ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രാക്ടർ ക്ലോസ് ഓഫ് കാർണിവോറസ് ആനിമൽ നമുക്കറിയാം കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് അവരുടെ ക്ലോസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ആ അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് എൻവ അവരുടെ പ്രേയ അവർക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അവരുടെ എന്തിനു ബോഡിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ നാല് ലോസിനെയും എന്താ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തിയറിയും കുറച്ച് ലോസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറിനെയും തിയറിക്കും കുറച്ച് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായി അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഗാൻസം ടെൻ ടു ഇൻക്ര
പക്ഷെ നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ ബേർഡ്സിനെ പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോ അത് അത് നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി തേർഡ് ലോ വരുമ്പോഴേക്കും തേർഡ് ലോനെ പറഞ്ഞത് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഡിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീക്കെൻഡായി പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം റീഡറിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ഐ എടുത്ത് നോക്കുക അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഐയുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ആ ലോ ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് എപ്പോഴും ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചില കേസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ട്രൂ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും അത് ട്രൂ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൈസ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും വന്ന് ആ ലോയെ എന്താ പ്രതികൂലിച്ചു കൊണ്ടോ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടോ ഉള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോൾസ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് വുമൺ ഒരു ചൈനീസ് വുമൺ അയൺ ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് അവരുടെ ഷോർട്ട് അവരുടെ ഫീറ്റ് ഷോർട്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അയൺ ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവർക്കൊരു പേടി വന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെതറിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അവരുടെ ഫീറ്റ് വലുതാവോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് അവർ അയൺ ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവരുടെ പിള്ളേർക്ക് അവരത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതല്ലേ ഇൻഹെറിറ്റ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് ഈ കേസിൽ ഡ്രൂ ആയില്ല കാരണം ഇവർ അയൺ ചൈനീസ് വുമൺ അയൺ ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ ജനിച്ചത് സാധാ ഫീറ്റുമായിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ഷോർട്ട് ഫീറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അയൺ ഷൂസ് യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവരുടെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചത് നോർമൽ സൈസിൽ ഫീറ്റായിട്ടാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്കാർസ് നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്കാർസ് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ മുറിവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല അടുത്ത കുട്ടിക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല അതുപോലെ ബൈസബ് മസിലോ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ബൈസബ് മസിൽസ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ജയം പ്ലാസം തിയറി എന്താണെന്നാണ് ജയം പ്ലാസം തിയറി ഇപ്പം ഓഗസ് വീസ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോളജിസ്റ്റാണ് ജയം പ്ലാസം തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ജനറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടറ് കൂടിയായിരുന്നു ജയം പ്ലാസം തിയറിക്കകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാൻസത്തിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജേം സെൽസും രണ്ടാമത്തത് സൊമാറ്റിക് സെൽസും ഇതിൽ ജേം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷനെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏബിളായിട്ടുള്ള സെൽസാണ് ജേം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നും കൂടെ പറയാം എൻ്റെ സൊമാറ്റിക് സെൽ സൊമാറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് സൊമാറ്റിക് സെൽ ഇനി ഇവർ രണ്ടിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ജേം പ്ലാസത്തിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് ജേം പ്ലാസം ജേം സെൽസിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് ജേം പ്ലാസം എന്നും സൊമാറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസിന് സൊമാറ്റോപ്ലാസം എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ ജേം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന അതായത് ലൈഫ് ടൈമിലൂടെ അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത
and second one is immortality of germplasm third one is concept of determinants continuity of germ germplasm thinathu parayunnathu if any variation develops in germplasm it is inherited nerthe paranja karyam thaniyanu ivide repeat cheyunnathu appo germplasm thil endengilum variation sambhavichu endu aayikotte cheriya variation aayana anengil polum adu orappayittum next generation like transmit cheyappettu allengi inherit cheyappettirikku adana ജേം പ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ജേം പ്ലാസത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ജേം പ്ലാസമാണ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി അകത്ത് പറയുന്നത് ഈവൻ ബിഫോർ ഡെത്ത് ജേം പ്ലാസം ഓഫ് എവരി ഓർഗാനിസം ഇസ് ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വന്നത് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ജേം പ്ലാസത്തിന് ഹെറിട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിൻ്റെ ജേം പ്ലാസം അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജെയിം പ്ലാസത്തിന് അവിടെ മോർട്ടാലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ സൊമാറ്റിക് സെല്ല് ഒരു ഓർഗാനിസം ഡെഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ സൊമാറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെത് തീരും അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതായത് അത് മോർട്ടലാണ് സൊമാറ്റിക് സെൽസ് ആർ മോർട്ടലാണ് പക്ഷേ ജേം പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് മോർട്ടാലിറ്റി ഇല്ല അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ അതാണ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ജേം പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അതായത് ജേം പ്ലാസത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജേം പ്ലാസത്തിനകത്ത് കൺ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഗ്യാമേറ്റ് വഴിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും ഗ്യാമേറ്റ്സിലൂടെ ആണോ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ ആൻഡ് അത് അഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബീസ്മാനും ലാമാർക്കിൻ്റെയും തിയറിയും തമ്മിലൊരു എന്തൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ട് അതായത് ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറീസ് മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് വീസ്മാൻ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറി ഫുൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് അക്യൂർഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വീസ്മാൻ എന്താ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഹിസ്റ്റോറിക് എക്സ്പെരിമെൻസ് അതായത് മൈസിനെ വിത്ത് മൈസിനെ വെച്ച് നടത്തിയ ഹിസ്റ്റോറിക് എക്സ്പെരിമെൻസ് എല്ലാം എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ അദ്ദേഹം ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറീസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്യോഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലാമാർക്ക് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് വീസ്മാൻ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു വീസ്മാൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദർ കമ്പയൻ ഡ്യൂറിംഗ് അഫിമിക്സസ് അതായത് ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് അവരെപ്പോഴാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഫിമിക്സസിന് സമയത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും ജേം പ്ലാസം തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഈ ജേം പ്ലാസത്തിൻ്റെ മിക്സർ അല്ല നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ മിക്സർ നടക്കുമ്പോഴേക്കും അമ്മയിലും അച്ഛനും ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേരും അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അപ്പം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും അമ്മയുടെയും കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് വീസ്മാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പാട്ട് വണ്ണാത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡാർവിൻ തിയറിയും മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത്രയും ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് ലാമാർക്ക് തിയറി ആൻഡ് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് വീസ്മാൻ വീസ്മാൻ്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് അതായത് ജം പ്ലാസം തിയറിയാണ് ജി വീസ്മാൻ്റെത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിനകത്ത് നാല് ക്യാ നാല് ലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ലാമാർക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്യോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നാല് ലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ നാല് ലോസും തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് വീസ്മാൻ കണ്ടെത്തി വീസ്മാൻ പറഞ്ഞത് ജേം പ്ലാസ അല്ലെങ്കിൽ ജേം സെൽസിന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റമാണ് അതായത് അതിനെ അതിനെ അ
അപ്പോൾ അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൊമാറ്റിക് സെല്ല് നമ്മുടെ ബോഡിയിലാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജേം സെല്ലിലല്ല അപ്പോൾ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ജേം സെല്ലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് റീസ്മാൻ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു